এই ভিডিওতে আমরা দেখব প্রসেস কি প্রোগ্রাম এবং প্রসেসের মধ্যে পার্থক্য কোথায় রয়েছে একটা প্রসেস তার কতগুলো স্টেট হয় প্রসেসের স্টেট ট্রানজিশন ডায়াগ্রাম কি একটা প্রসেস কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় যেতে পারে এবং টার্মিনেট হতে পারে বা কমপ্লিকেশন হতে পারে কনটেক্সট সুইচিং বলতে কি বোঝায় পড়ব এখানে পিসিবি কি প্রসেস কন্ট্রোল ব্লক এবং জানবো এখানে ডিসপ্যাচিং বলতে কি বোঝায় কেন ডিসপ্যাচিং দরকার হয় বা কি বা ডিসপ্যাচিং ওকে তো এই সব তথ্যের জন্য এই ভিডিওটা সো হোয়াট ইজ প্রসেস না যখন দ্য প্রসেস ইজ এ প্রোগ্রাম অ্যাট দ্য টাইম অফ এক্সিকিউশন একটা প্রোগ্রামকেই প্রসেস বলবো তখনই যখন সেটা এক্সিকিউট করছে একটা প্রোগ্রাম হার্ড ডিস্কের মধ্যে সেভ রয়েছে নো দ্যাট ইজ নট প্রসেস দ্যাট ইজ প্রোগ্রাম রিটেন ইন সি ল্যাঙ্গুয়েজ সি প্লাস প্লাস যদি আমি সি সি প্লাস প্লাস জাভা ফোটান এরকম ধরনের কোনো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে কোনো একটা ফাইল তৈরি করলাম একটা প্রোগ্রাম লিখলাম কিছু সেট অফ ইনস্ট্রাকশন সেটা যখন হার্ড ডিস্কে সেভ করে রেখেছি দ্যাট ইজ নট প্রসেস দ্যাট ইজ প্রোগ্রাম যখন সেটা প্রসেসরে এক্সিকিউশন হবে তখন সেই প্রোগ্রামটা দ্যাট উইল বি ডিটেড অ্যাজ প্রসেস ওকে সো প্রোগ্রাম ইন এক্সিকিউশন ইজ কল্ড প্রসেস ওর টাস্ক বা জব আমরা বলে তো এখানে আমরা প্রসেস টাস্ক অথবা জব যে কোনো একটা ইউজ করতে পারি এটা তো একটা প্রোগ্রাম যখন এক্সিকিউশন করছে সেইটাকে আমরা বলছি প্রসেস ওকে তো স্টেট অফ প্রসেস একটা প্রসেস কতগুলো স্টেটের মধ্যে যেতে পারে তো প্রসেসটা কখনো মেমোরিতে থাকতে পারে কখনো শিপুর সঙ্গে কাজ করতে পারে কখনো কোনো ইনপুট আউটপুট জব করতে পারে বা প্রসেস প্রসেসটা টার্মিনেট হয়ে যেতে পারে মানে প্রসেসটা কমপ্লিট হয়ে গেল তো কোনো একটা প্রসেস কোন স্টেটে আছে সেখান থেকে আমরা জানতে পারবো অ্যাকচুয়ালি প্রসেসটা এখন কি কাজ করছে আদৌ প্রসেসটা কমপ্লিট হয়ে গেছে কি না বা প্রসেসটা এর পরে কি কাজ হবে প্রসেসটা তো সেইগুলো সম্পর্কে জানতে পারবো প্রসেস স্টেট থেকে তো একটা প্রসেসের কতগুলো স্টেট থাকতে পারে তো প্রসেস স্টেট হচ্ছে জেনারেলি দ্য স্টেট অফ দ্য প্রসেস ইজ ডিটারমাইন্ড বাই দ্য কারেন্ট কারেন্ট অ্যাক্টিভিটি মানে কোনো একটা প্রসেসের এখন কারেন্ট অ্যাক্টিভিটিটা কি সেটা কিন্তু আমরা স্টেট অফ দ্য প্রসেস থেকেই আমরা জানতে পারব ইচ প্রসেস মে বি ইন ওয়ান অফ দ্য ফলোইং স্টেট যে কোনো প্রসেস কিন্তু যে কোনো একটা স্টেটের মধ্যে থাকতে পারে হচ্ছে কোনো একটা প্রসেস সেটা নিউ স্টেটে রয়েছে মানে এই তৈরি হয়েছে নাও রান করতে যাবে রানিং স্টেট মানে সেই প্রসেসটা এখন রানিং হচ্ছে এখন কাজ চলছে ওয়েটিং মানে সে কোনো ইনফুল আউটফুট ডিভাইস নিয়ে কাজ করছে রেডি মানে নিউ থেকে রেডি মানে নতুন প্রসেস তৈরি হয়েছে মেমোরিতে লোড হয়ে রেডি হয়ে রয়েছে সিপুর জন্য টার্মিনেট বা টার্মিনেটেড বা কমপ্লিশন এই স্টেটটা কি যখন প্রসেসটা কমপ্লিট হয়ে গেছে মানে আর কোনো কাজ বাকি নেই প্রসেসটা ওকে তো এই কটা স্টেট রয়েছে কোনো একটা প্রসেসের প্রতিটা প্রসেসের কিন্তু একটা করে স্টেট থাকবেই তাহলে সেই প্রসেসটা এখন কোন জায়গায় রয়েছে সেটা সম্পর্কে আমাদের ক্লিয়ার আইডিয়া থাকবে ওকে তো নিউ স্টেট কি বলছে দ্য প্রসেস ইজ বিং ক্রিয়েটেড যখন প্রসেসটা তৈরি হলো দিস ইজ কল্ড নিউ স্টেট যখন প্রসেসটা তৈরি হলো একটা প্রসেস মানে যেই প্রসেসটা এবার রান করবে নট রান করবে মানে যেই প্রসেসটা মেমোরিতে লোড হবে ওকে তো নিউ প্রসেস দ্য প্রসেস ইজ বিং ক্রিয়েটেড রানিং দ্য প্রসেস ইজ বিং এক্সিকিউটেড রানিং হচ্ছে কি না যখন প্রসেসটা এক্সিকিউট হচ্ছে এইটা ওকে ওয়েটিং হচ্ছে কি দ্য প্রসেস ইজ ওয়েটিং ফর সাম ইভেন্ট ওয়েটিং হচ্ছে কোনো ইনপুট আউটপুট ডিভাইস নিয়ে কাজ করছে হচ্ছে কোনো প্রিন্টিং জব করছে বা স্ক্যানিং জব করছে তো রানিং থেকে হঠাৎ করে প্রিন্টিং জব করতে হচ্ছে তো ওয়েটিং স্টেটে চলে আসবে মানে আইও ইভেন্ট স্টার্ট আর এখানে আইও ইভেন্ট কমপ্লিট হয়ে গেলে আবার রেডিতে যাবে রেডি থেকে আবার চলে যাবে কি এইটা ডিসপ্যাচিং হবে ডিসপ্যাচিং মানে রেডি থেকে রানিংয়ে যাওয়া মানে সিপিউতে পাওয়া আর যদি কোনো ইন্টারাপ্ট হয় রানিং করতে করতে কোনো ইনপুট আউটপুট ডিভাইসে কাজ হবে না তখন কি হচ্ছে ইন্টারাপ্ট হচ্ছে বা টাইম স্লাইস ওভার হয়ে যাচ্ছে যে যে ফিক্সড অ্যামাউন্ট টাইম দেওয়া হয়েছে প্রতিটা প্রসেসের সেইটা যদি শেষ হয়ে যায় তখন সে আবার ঘুরে রেডি কিউতে যাচ্ছে আর নিউ থেকে রেডি যাচ্ছে রেডি হচ্ছে কি দ্য প্রসেস ইজ ওয়েটিং ফর সিপিউ রেডি মানে দ্য সিপিউর জন্য ওয়েট করে বসে আছে যখন এই সিপিউ ফ্রি হবে তখন এটা তার মানে যে রেডিতে বসে আছে সে কিন্তু রানিংয়ে চলে যাবে আর টার্মিনেট দ্য প্রসেস হ্যাজ ফিনিশ দ্য এক্সিকিউশন প্রসেসটা কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং সেটা টার্মিনেট হয়ে গেছে মানে শেষ হয়ে গেছে এক্সিট করছে তো কীরকম ধরনের না এই পাঁচটা পাঁচটা হচ্ছে প্রসেসের স্টেট রয়েছে আর এই প্রসেসের স্টেট ডায়াগ্রামটাকে বলছি এটা 
तो प्रोसेस टा पुर्तो में न्यू जोखन तोरी होच्छे तो खन सेटा प्रोसेस न्यू स्टेट तार माने प्रोसेस टा एकोन मेमोरी ते लोड हुआ जोने अलाउडेड तो एडमिटेड टू रेडी रेडी क्यू एकने रेडी क्यू थक बे सेकने रेडी क्यू ते स्टोर हो बे एबार रेडी क्यू थे के कुथा जिते परे ना रनिंग रेडी क्यू थे के एक टा जगह जा जिते परे रनिंग तो रेडी क्यू ते रेडी हुए रोशे सीपीयू जोन ने वेट कोडे बोसे आचे सीपीयू जोखनी पेज आबे तो खोन ए रेडी क्यू थे के इटर रनिंग ये चलो आबे इटे का बोला चे डिस्पैचिंग এবার সিপিইউ কি করবে সেটা নিয়ে কাজ করবে করতে করতে দুটো জিনিস হতে পারে এই তিনটে জিনিস হতে পারে এক প্রসেসটা শেষ হয়ে যাবে অথবা কোনো ইন্টারাপ্ট ঘটলো মানে টাইম স্লাইস বা সেটা হচ্ছে ওভার হয়ে গেল তো আবার রেডি কিউতে যাবে পরের প্রসেসকে চান্স দেবে অথবা কোনো প্রিন্টিং জব কোনো স্ক্যানিং জবের জন্য ওয়েটিং সেটে চলে যেতে পারে এবার যদি ইন্টারাপ্ট হয় সেটা রেডি কিউতে যাবে যদি ইনপুট আউটপুট কিছু জব করে সেটা ওয়েটিং সেটে যাবে তারপর ওয়েটিং স্টেট থেকে আবার রেডি কিউতে আসবে রেডি কিউ থেকে আবার ডিসপ্যাচিং হয়ে সেটা সিপিইউতে কাজ করে এক্সিটেড হবে तो ये क्योंकि प्रसेस स्टेट क्या करे ह्वाट इज नि स्टेट मीन द प्रसेस इज बी क्रिएटेड रानिंग स्टेट द प्रसेस इज बी एक्सिक्यूटेड वेटिंग स्टेट द प्रसेस इज वेटिंग फर साम इवेंट साम आईओ इवेंट रेडी स्टेट जस्ट दैट इज मीन प्रसेस लोडेड इन टू द मेन मेमोरी एंड वेटिंग फर द सीपीयू एंड टर्मिनेटेड स्टेट द प्रसेस हेज फिनिज द एक्सिक्यूशन द प्रोसेस टोटल प्रसेस दैट हेज बीन कमप्लीटेड एट कमप्लीटन स्टेट बोलते এরপর আছে স্টেট এক্সপ্লেইন দা প্রসেস স্টেট ট্রানজিশন প্রসেস স্টেট ট্রানজিশনটা কি রকম ধরনের না একটা প্রসেস কিভাবে ট্রানজিশন হচ্ছে তাহলে নিউ থেকে রেডিতে যেতে পারি রেডি থেকে রানিং এ আসতে পারি রানিং থেকে টার্মিনেট হতে পারে টার্মিনেট থেকে আবার রেডিতে আসতে পারে রানিং থেকে হতে পারে ওয়েটিং স্টেট ওয়েটিং স্টেট থেকে আবার রেডি কিউতে হতে পারে তো এতগুলো ট্রানজিশন রয়েছে only one process at a time is running ekta process sob somoy ekjon ektai matro running hobe jodi cpu ektai thake but many process may be in the ready state onek process kintu ready state e thakte pare ba onek process waiting state e o thakte pare jodi ekta printing korche ka ekjon scanning korche ba chatti hocche printing job hocche ei kaj korle tarpor ei ei kaj korle je bhabe insert hoyeche sei bhabe kaj kore jabe etake ready queue bolche je age asche se prothome chance pabe cpu te je pore asche se tar pore chance pabe okay to ওয়েটিং স্টেট আর রেডি স্টেটে কিন্তু অনেকগুলো থাকতে পারে রানিং স্টেটে কিন্তু একটাই থাকবে তার রেডি প্রসেস আর লোডেড ইন্টু দ্য মেন মেমোরি রেডি কিউতে থাকবে এ প্রসেস এ কিউ ইজ ওয়ান টাইপ অফ ডেটা স্ট্রাকচার একটা কিউ যেটা ওয়ান টাইপ অফ ডেটা স্ট্রাকচার যে প্রথমে আসবে সে প্রথম চান্স পাবে মানে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট দ্যাট ইজ কলড কিউ ওকে তো নিউ থেকে রেডি নিউ থেকে রেডি নিউ থেকে রেডি এই জায়গাটা কি বলছে দ্য অপারেটিং সিস্টেম ক্রিয়েট এ প্রসেস এন্ড প্রিফিয়ার দ্য প্রসেস টু বি এক্সিকিউটেড এই নিউ স্টেট থেকে রেডি স্টেটে যা মানে হচ্ছে একটা প্রসেসকে তৈরি করা এবং সেটাকে রেডি করে তোলা রানিং করার জন্য রেডি থেকে রানিং মানে হোয়েন দ্য প্রসেস ইজ অ্যালোকেটেড মানে রেডি থেকে যখন রানিং এ যাচ্ছে তখন এটা মানে সিপিইউ তে রেডি থেকে রানিং মানে হচ্ছে সিপিইউ পেয়ে গেছে সিপিইউর মধ্যে লোড হচ্ছে রান করার জন্য রানিং থেকে টার্মিনেট হোয়েন দ্য এক্সিকিউশন অফ দ্য প্রসেস হ্যাজ কমপ্লিটেড রানিং থেকে টার্মিনেট মানে প্রসেস দ্যাট হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড এইটা যখন হবে মানে যখন প্রসেসটা শেষ হয়ে যাবে রানিং থেকে রেডি হোয়েন দ্য টাইম স্লাইস ইজ ওভার রানিং থেকে রেডি মানে কোনো একটা ইন্টারাপ্ট ঘটেছে বা টাইম স্লাইস ওভার হয়ে গেছে মানে দু সেকেন্ড বা দু মিলি সেকেন্ড ফিউ মিলি সেকেন্ডের জন্য আমরা কোনো একটা প্রসেসকে চান্স দিয়েছে সিপিইউতে কাজ করার জন্য ওকে সেই প্রসেসটা দু সেকেন্ড দু মিলি সেকেন্ড কাজ করার পর সে কী করবে আবার ফিরে আসবে অন্য প্রসেস যে ওয়েট করছিলো সে কিন্তু চান্স পাবে তো এটা আমরা টাইম শেয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি এইভাবে কাজ করে তো টাইম স্লাইস যখন ওভার হয়ে যাবে দেন রানিং টু রেডি রানিং টু ওয়েটিং মানে ইফ দ্য প্রসেস নিড সাম আইও ইভেন্ট তো রানিং থেকে কোথায় আসবে না ওয়েটিং কিউতে আসবে কোনো আইও ইভেন্ট যখন কাজ করতে হবে আর ওয়েটিং থেকে রেডি কিউ হচ্ছে কি না ওয়েটিং থেকে রেডি কিউ মানে আইও জবটা কমপ্লিট হয়ে গেছে এরপর সে ফার্দার কিন্তু প্রসেসিং করতে যাচ্ছে তো সেখানে রেডি কিউতে যাবে রেডি থেকে রানিং হয়ে টার্মিনেট হবে ওকে অ্যাট্রিবিউট ওর ক্যারেক্টারিস্টিক অফ প্রসেস প্রতিটা প্রসেসের এইসব প্যারামিটারগুলো অবশ্যই থাকবে এইসব অ্যাট্রিবিউটগুলো অবশ্যই থাকবে যেমন প্রসেস আইডি প্রতিটা প্রসেসের একটা কিন্তু আইডি থাকে যখনই প্রসেসটা তৈরি হয় একটা আইডি তৈরি হয়ে যায় সেই আইডি ধরেই কিন্তু আমরা সেই প্রসেসটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবো সেই প্রসেসটার এখন স্টেট কত কোন মেমোরিতে কোন জায়গায় কতটা অ্যালোকেট করে রয়েছে সেই প্রসেসটার কতগুলো চাইল্ড প্রসেস রয়েছে সেই চাইল্ড প্রসেসগুলো কোন কোন জায়গায় মেমোরি অ্যালোকেট রয়েছে সব কিন্তু প্রসেস আইডি দিয়ে প্রসেস আইডি হচ্ছে একটা ইউনিক আইডেন্টিফিকেশান নাম্বার ফর ইচ প্রসেস যখনই একটা প্রসেস তৈরি হবে তখন এই ইউনিক নাম্বারটা কিন্তু আমরা পাবো এই ইউনিক নাম্বার ধরে কোনো প্রসেস
সেই সব ইনফরমেশন হচ্ছে সিপিউ রেজিস্টার বলছে প্রসেস সাইজ অ্যান্ড স্টেট স্টার্ট লোকেশান একটা প্রসেসের সাইজটা কত কত এমবি জায়গা নিতে পারে মেমোরিতে সেটা স্টার্ট লোকেশানটা কত তাহলে স্টার্ট লোকেশান থেকে আমরা এন্ড লোকেশানও পেয়ে যাবো ওর সাইজটা ধরে তো মেমোরির কোন জায়গায় অ্যাকচুয়ালি প্রসেসটা রয়েছে তো মেমোরিতে যে অ্যালোকেশান হয়ে রয়েছে তার যে ইনফরমেশান এটাকে স্টোর করে রাখে আয়ো স্ট্যাটাস ইনফরমেশান কোন কোন আয়ো ডিভাইস এর এই ডিভাই প্রসেসের সঙ্গে ইনভলভ রয়েছে এবং এই প্রসেসটাকে কমপ্লিট করার জন্য কাজ করছে সেইগুলোর ইনফরমেশান কিন্তু এখান থেকে পাবো সিপিউ সিডলিং ইনফরমেশান যেমন কোন প্রসেসের কত পাওয়ারুটি রয়েছে তার কখন সে এন্টার করেছে সিস্টেমের মধ্যে টাইম স্ল্যাস ইনফরমেশান কি রয়েছে এই সব ইনফরমেশানগুলোকে আমরা বলছি যে হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট বা ক্যারেক্টারিস্টিক অফ দ্য প্রসেস অল দ্য অ্যাব অ্যাট্রিবিউট অফ দ্য প্রসেস আর নোন অ্যাজ দ্য কনটেক্সট তো এইগুলো মানে কোনো একটা প্রসেস যখন একটা তৈরি হবে তখন প্রসেস আইডি তৈরি হলো প্রসেস স্টেট অফ দ্য প্রসেস কোন কোন রেজিস্টার ইউজ করছে আর ডিভাইস এই সব যে ইনফরমেশানগুলো এইগুলো ইন্ডিকেট করছে ওই প্রসেসটার ক্যারেক্টারিস্টিক সম্পর্কে কোথায় রয়েছে কি কাজ করছে কতটা মেমোরি অ্যালোকেট করেছে এটা টার্মিনেট আর কতক্ষণ পর হবে পাওয়ারটি কত সব কিছু ইনফরমেশান আমরা এখান থেকে পাচ্ছি তো একটা প্রসেসের কনটেক্সট বলতে গেলে আমরা অ্যাট্রিবিউটকে বলছি তো প্রতিটা প্রসেসের কি হচ্ছে না একটা করে কনটেক্সট থাকে মানে তার প্রসেস আইডি থাকবে তার হচ্ছে প্রসেস স্টেট থাকবে এই সব ইনফরমেশানগুলো থাকবে সেইগুলোকে আমরা বলছি হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট অফ দ্য প্রসেস বা কনটেক্সট কনটেক্সট অফ দ্য প্রসেস ওকে এবার কোনো একটা প্রসেস যখনই রেডি থেকে রানিংয়ে যাবে তার কনটেক্সট কিন্তু চেঞ্জ হতে থাকবে বা রানিং থেকে বা অন্য কোনো একটা স্টেটে যাবে তখন কিন্তু সেটা চেঞ্জ হতে থাকবে ওকে সেইগুলোকে আমরা বলি কনটেক্সট সুইচিং তো পরে আসছি কনটেক্সট সুইচিং তারপর তারপর দেখবো যে পিসিবি কি প্রসেস কন্ট্রোল ব্লক এই প্রসেস কন্ট্রোল ব্লক হচ্ছে প্রতিটা প্রসেসের একটা একটা হচ্ছে আইডি কার্ড বলতে গেলে এই আইডি কার্ডের মধ্যে সেই প্রসেসের যাবতীয় ইনফরমেশান লোড করা থাকে সেই প্রসেসটার সম্পর্কে জানতে গেলে আমরা এই ইনফরমেশান দেখেই কিন্তু বুঝতে পারব যে প্রসেসটা এখন কোথায় রয়েছে কি কাজ করছে কত মেমোরি জায়গায় অ্যালোকেট করছে কোথা থেকে কত জায়গায় অ্যালোকেট করেছে সব কিছু আমরা বুঝতে পারবো ওকে তো সেটাকে আমরা বলছি প্রসেস কন্ট্রোল ব্লক প্রতিটা প্রসেসের কিন্তু এই প্রসেস কন্ট্রোল ব্লক থাকবে ইচ প্রসেস ইজ প্রেজেন্টেড প্রতিটা প্রসেস প্রেজেন্ট করা হয় ইন অপারেটিং সিস্টেম অপারেটিং সিস্টেমে কি বাই ইটস পিসিবি পিসিবি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এই প্রসেসটা আইডি আরে কি বা কত জায়গায় অ্যালোকেট করছে পিসিবি কনসিস্ট অফ এইসব ইনফরমেশান পয়েন্টার্স প্রসেস স্টেট প্রসেস নাম্বার এইসবগুলো কি কি অপারেশন হতে পারে সাসপেনশন অফ এ প্রসেস প্রসেস সাসপেনশন হয়ে যেতে পারে রিজিম অফ এ প্রসেস দ্য অপারেশন ইনক্লুড এইসব অপারেশনগুলো হতে পারে পিসিবিতে মানে পিসিবিতে এই স্টেট চেঞ্জ হতে পারে যখনই কোনো একটা প্রসেস রেডি থেকে রানিংয়ে যাবে তখন প্রসেস স্টেজটা অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে যাবে ওকে তো অপারেটিং সিস্টেম এই ইনফরমেশানগুলো দরকার প্রপারলি একটার পর একটার রান করার জন্যে ওকে কন্টেক্ট সুইচ কি না একটা প্রসেস দ্য প্রসেস অফ সেভিং দ্য কন্টেক্সট অফ ওয়ান সেভিং দ্য কন্টেক্সট অফ ওয়ান প্রসেস অ্যান্ড লোডিং দ্য কন্টেক্সট অফ দ্য অ্যানাদার প্রসেস ইজ নোন অ্যাট কন্টেক্ট সুইচিং মানে একটা প্রসেস সেটা কাজ করছিল তারপরে অন্য একটা সেই প্রসেসটা কি করলো অন্য জায়গা থেকে সেভিং দ্য কন্টেক্সট অফ দ্য ওয়ান প্রসেস একটা প্রসেস অ্যান্ড লোডিং দ্য কন্টেক্সট অফ দ্য অ্যানাদার প্রসেস ইজ নোন অ্যাজ কন্টেক্ট সুইচিং মানে একটা প্রসেসের যেটা কন্টেক্সট ছিল আর একটা প্রসেস যখন সেই স্টেটে আসবে তার কন্টেক্সটা হয়ে যাবে তো এটাকে আমরা কন্টেক্ট সুইচিং বলছি দ্য প্রসেস অফ সেভিং দ্য কন্টেক্সট অফ দ্য ওয়ান প্রসেস সরি দ্য প্রসেস অফ সেভিং দ্য কন্টেক্সট অফ ওয়ান প্রসেস কন্টেক্সট মানে হচ্ছে প্রসেসের প্রসেসের প্রসেস আইডি প্রসেস নেম স্টেট সেইগুলো সেভ করা একটা প্রসেসে সেভ করা এবং লোড করা অন কনটেক্সট অফ অ্যানাদার প্রসেস অন্য আর একটা প্রসেসের কিন্তু কনটেক্সটাকে লোড করা এটাকে আমরা বলছি কনটেক্সট সুইচিং ইন সিম্পল টার্ম ইট ইজ লাইক লোডিং অ্যান্ড আনলোডিং দ্য প্রসেস ফ্রম রানিং স্টেট থেকে রেডি স্টেট তো প্রসেসটা যখন রানিংয়ে রয়েছে রানিং থেকে আবার রেডিতে চলে গেল তো রানিং স্টেট থেকে রেডি স্টেটে তাহলে তার কনটেক্সটা কী হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে কনটেক্স মানে সব কিছু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে মেমোরি লোকেশান থেকে আরম্ভ করে তার প্রসেস তার তার কি কি পয়েন্টার পয়েন্টার ইউজ করছে বা তার প্রসেস স্টেটগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ওকে তো কন্টেক্ট সুইচিং সেটাকে বলছে হোয়াট ডাজ কন্টেক্ট সুইচিং হ্যাপেন ওই হোয়েন ডাজ কন্টেক্ট সুইচিং হ্যাপেন কখন ঘটে হোয়েন হ্যাঁ হাই পায়োরিটি প্রসেস কামস টু দ্য রেডি স্টেট যখন একটা প্রসেস হাই পায়োরিটিতে এসে গেল তখন প্রসেস স্টেট 
তখনই কি হচ্ছে যখন অন্য একটা প্রসেস সেটা রান করছিল সেটা সঙ্গে সঙ্গে সেটা সাসপেনশন হয়ে যাবে ওকে সেটা আবার ফিরে রেডি কিউতে চলে আসবে যেটা ফাই প্রায়োরিটি ছিল সেটা কিন্তু রান করবে তো তখন কন্ট সুইচিং দরকার হয় অ্যান্ড অ্যান্ড ইন্টারাপ্ট অকার যখন ইন্টারাপ্ট করবে তখন কিন্তু রানিং স্টেট থেকে রেডি স্টেটে চলে আসবে সেই সময় কিন্তু কন্ট সুইচিং দরকার পড়ে ইউজার থেকে কার্নাল মডে যখন যাবে তখন কিন্তু কন্ট সুইচিং দরকার পড়ে প্রিমটিভ শিডিউলিং এর ক্ষেত্রে প্রিমটিভ শিডিউলিং এর ক্ষেত্রে মানে কোনো একটা প্রসেস আমি সেটাকে বাধা দিতে পারি অন্য প্রসেস হায়ার প্রায়োরিটি জব বা শর্টেজ জব চলে আসছে তখন সেটাকে কারেন্ট প্রসেসটাকে স্টপ করে যেটা হাই প্রায়োরিটি রয়েছে বা ছোট জব রয়েছে সেটাকে আগে চান্স দিই সেটাকে আমরা আছে প্রিমটিভ শিডিউলিং এই সময় কিন্তু কন্টেক সুইচিং দরকার মানে কোনো একটা প্রসেস কন্টেক সুইচিং মানে তার কন্টেক্সটা চেঞ্জ হবে রানিং থেকে রেডিতে আবার এসে যাবে কখন সেইগুলো হচ্ছে এই চারটে রিজনের জন্য হোয়াট ডাজ এই প্রসেস লুক লাগে নি মেমোরি মেমোরি আমরা বললাম যে প্রসেসটা মেমোরিতে লোড হয় তো মেমোরিতে যখন থাকে তখন প্রসেসটা কিভাবে থাকে তো এই মেমোরিতে চারটে পার্ট রয়েছে একটা হচ্ছে টেক্সট পার্ট ডেটা পার্ট হিপ পার্ট স্ট্যাক পার্ট ওকে তো এই পার্টে বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন রকমের ইনফরমেশান থাকে তো টেক্সট সেকশান যেটা রয়েছে সেখানে কি থাকে এ প্রসেস সামটাইম নোন অ্যাজ টেক্সট সেকশান পুরো প্রসেসটা কিন্তু এই জায়গাতে সেভ থাকে অলসো ইনক্লুড দ্য কারেন্ট অ্যাক্টিভিটি রিপ্রেজেন্টেড বাই দ্য ভ্যালু অফ দ্য প্রোগ্রাম কাউন্টার প্রোগ্রাম কাউন্টারের মধ্যে যে অ্যাড্রেসটা থাকে সেই প্রোগ্রাম কাউন্টার ইন্ডিকেট করে যে এরপরে কোন কোন ইনস্ট্রাকশানটা এক্সিকিউট করবে তো সেই সব ইনফরমেশানগুলো এই টেক্সটের মধ্যে থাকবে স্ট্যাক দ্য স্ট্যাক কন্টেন দ্য টেম্পোরারি ডেটা যখন কোনো টেম্পোরারি ডেটা তৈরি করবো ধরছি আমি একটা ফাংশান কল করলাম সেই ফাংশানটাতে কিছু টেম্পোরারি ভ্যালু তৈরি হয়েছে সেই ভ্যালুগুলো কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য ইউজ হয়ে থাকবে তখন আমরা কিন্তু স্ট্যাক যে মেমোরি আছে সেই মেমোরি পোর্শনটাকে ইউজ করব ডেটা সেকশান কন্টেন্স দ্য গ্লোবাল ভেরিয়েবল যখন গ্লোবাল ভেরিয়েবল ইউজ করব সেই ডেটাগুলো কিন্তু এই যে ডেটা সেকশানে কিন্তু অ্যালোকেশন হবে হিপ সেকশান ডাইনামিক্যালি অ্যালোকেট মেমোরি টু প্রসেস ডিউরিং ইটস অন টাইম যদি প্রসেসটা রান করতে করতে কোনো মেমোরি অ্যালোকেশন দরকার হয় তখন এই হিপ সেকশানে মেমোরিটা অ্যালোকেট হয়ে থাকে তো একটা প্রসেস মেমোরিতে স্টোর হয় কিভাবে না প্রসেস তো স্টোর হয় তার সঙ্গে টেম্পোরারি ডেটা স্টোর করে রাখার জন্য আমরা স্ট্যাক সেকশান ইউজ করে থাকি ডেটাকে স্টোর করে ডেটা সেকশানে আমরা গ্লোবাল ভেরিয়েবলকে স্টোর করে রাখি হিপ সেকশানে যদি এক্সট্রা কোনো মেমোরি লাগে ডাইনামিক্যালি অ্যালোকেশন হয় কোনো মেমোরি তখন এই হিপ সেকশানে মেমোরি অ্যালোকেট হয়ে থাকে তো একটা প্রসেস মেমোরিতে কীরকম দেখতে সেটা হচ্ছে এইরকম ধরনের পিকচার প্রোগ্রাম ভার্সেস প্রসেস প্রোগ্রাম আর প্রসেসের মধ্যে তফাত কী আছে এ প্রসেস ইজ এ প্রোগ্রাম ইন এক্সিকিউশন আমরা বলেছি এ প্রসেস ইন ইজ এ প্রোগ্রাম ইন এক্সিকিউশন একটা প্রসেস একটা প্রোগ্রাম এক্সিকিউশনের সময় ফর এক্সাম্পল হোয়েন উই রাইট এ প্রোগ্রাম ইন সি ইন সি প্লাস প্লাস অ্যান্ড কম্পাইল ইট দ্য কম্পাইলার ক্রিয়েটস বাইনারি কোড দ্য অরিজিনাল কোড অ্যান্ড দ্য বাইনারি কোড আর বোথ প্রোগ্রাম এই যে অরিজিনাল কোড আমরা সি সি প্লাস প্লাস লিখছি সেটা কিন্তু প্রোগ্রাম এবং সেটা যখন কম্পাইল করছি যেটা বাইনারি ফাইল তৈরি হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ফাইল সেটাকেও আমরা বলছি প্রোগ্রাম When we run the binary code, যখন আমরা বাইনারি কোডটাকে রান করছি মানে এক্সিকিউট ফাইলটাকে রান করছি তখন এটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কি প্রোগ্রাম না হয়ে তখন হয়ে যাচ্ছে প্রসেস এ প্রসেস ইজ অ্যাক্টিভ এন্টিটি একটা হচ্ছে প্রসেসটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ কোনো একটা কাজ হচ্ছে অ্যাজ অপোজ টু দ্য প্রোগ্রাম হুইচ ইজ কনসিডার টু বি দ্য প্যাসিভ এন্টিটি প্যাসিভ মানে হচ্ছে যেটা কোনো কাজ করছে না জাস্ট কিছু লেখা আর কি যেটা রিটেন ইন হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেস রিটেন ইন অ্যাকচুয়ালি ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো এ সিঙ্গেল প্রোগ্রাম ক্যান ক্রিয়েট মেনি প্রসেস একটা প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম কিন্তু অনেক প্রসেস তৈরি করতে পারে হোয়েন রানিং দ্য মাল্টিপল টাইমস যখন আমরা রান করতে রান করব ফর এক্সাম্পল হোয়েন উই ওপেন এ ডট ইএক্সি ফাইল মানে এক্সিকিউট ফাইল অর বাইনারি ফাইল মাল্টিপল টাইমস অনেকবার যখন আমরা রান করব মাল্টিপল ইনস্ট্যান্সেস তৈরি কিন্তু হবে ওকে তো প্রোগ্রাম যেটা হচ্ছে আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি যেগুলো রিটেন ইন হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা যখন এক্সিকিউশন করবে তখন কিন্তু দরকার তখন তাকে আমরা বলবো প্রসেস ওকে আচ্ছা রিজন ফর প্রসেস টার্মিনে টার্মিনেশন প্রসেসটা যখন টার্মিনেট হয়ে যাচ্ছে তার কি কি কারণ রয়েছে নর্মাল কমপ্লিটেশন যখন পুরো প্রসেসটা কমপ্লিট হয়ে যাবে টাইম লিমিট এক্সিট মানে টাইম কন্টেন্টটা শেষ হয়ে গেছে তখন আবার রেডি কিউতে ঢোকাতে হবে মেমোরি আনঅ্যাভেলেবেল যখন মেমোরি চাইছি কিন্তু মেমোরি পাচ্ছি না মেমোরি শর্টেজ রয়েছে তখন এটা কিন্তু কোনো একটা ইন্টারাপ্ট ঘটবে তার মানে সেটা রেডি কিউতে চলে যাবে 
তো এইগুলো হচ্ছে বাউন্ড ভ্যালুয়েশন মানে কার্নাল ইউজার মোডের যে সম্পর্ক সেটা প্রোটেকশন এই সব জিনিসগুলো রয়েছে অত কিছু জানার দরকার নেই জাস্ট কিছু রিজন রয়েছে যার জন্য কিন্তু প্রসেসটা টার্মিনেট হয়ে থাকে ওকে তো প্রসেস তো নর্মাল এক্সিকিউশন হয়ে যাবার পথে এমনি টার্মিনেট হবে এছাড়াও যেসব প্রসেসগুলো রয়েছে সেগুলো এখানে লিস্ট আউট করা রয়েছে ওকে রিজন ফর দ্য প্রসেস সাসপেনশন যখন প্রসেসটা সাসপেন্স হবে কখন এটা হচ্ছে শপিং মানে যখন শপিং হবে যখন শপিং মানে শপ ইন শপ আউট মানে কিছু প্রোগ্রাম হার্ড ডিস্ক থেকে মেমোরিতে আসছে আবার মেমোরি থেকে হার্ড ডিস্কে যাচ্ছে সেই সময় সাসপেনশন হবে ইন্টারঅ্যাক্টিভ ইউজার রিকোয়েস্ট যখন কোনো একটা ইউজার রিকোয়েস্ট আসবে তখন টাইমিং যখন টাইমটা শেষ হয়ে যাবে তখন প্রেন্ট প্রসেস প্রসেস রিকোয়েস্ট যখন প্যারেন্ট একটা প্রসেস রয়েছে তার অনেকগুলো চাইল্ড প্রসেস রয়েছে তো প্যারেন্ট প্রসেসের রিকোয়েস্টে সেটা সাসপেনশন হতে পারে ওকে হোয়াট ইজ ডিসপ্যাচিং না ডিসপ্যাচিং দ্য প্রসেস আমরা বলেছিলাম ডিসপ্যাচিংটা কি রেডি কিউ থেকে সিপিউ তে যখন যাচ্ছে তো ডিসপ্যাচিং দ্য প্রসেস বাই হুইজ দ্য সিপিউ ইজ অ্যাসাইন সিপিউ অ্যাসাইন হবে মানে রানিং রান করার জন্য টু দ্য পার্টিকুলার প্রসেস কোনো একটা প্রসেসকে সিপিউ তে অ্যাসাইন করা হবে সেইটাকে আমরা বলছি ডিসপ্যাচিং ওকে এই টেকনিকটাকে মানে রেডি কিউ তে যে প্রসেসটা রয়েছে সেইটাকে সিপিউ তে অ্যাসাইন করা এই কাজটাকেই বলা হচ্ছে যে 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 টেকনিকের সাথে করা দ্যাট ইজ কল ডিসপ্যাচিং হোয়াট ইজ ডিসপ্যাচার যে কাজটা করে তাকে বলা হচ্ছে ডিসপ্যাচার হোয়াট ইজ ডিসপ্যাচার যে টাইমটা লাগে রেডি কিউ থেকে সিপিউতে যে ঢুকানোর জন্য সিপিউকে অ্যাসাইন করার জন্য যে যে টাইমটা লাগে সেটা ডিসপ্যাচ ল্যাটেন্সি ইজ দ্য টাইম ফর ডিসপ্যাচিং এই ডিসপ্যাচিং করার জন্য যে টাইমটা লাগে মানে রেডি কিউ থেকে রানিং কিউতে নিয়ে যেতে গেলে যে টাইমটা লাগে সেটা হচ্ছে ডিসপ্যাচিং এই টাইমটা কিন্তু মাল্টিপল মাল্টি মাল্টিপল প্রোগ্রামিং ব্যাচ পাওয়াসিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু এই টাইমটা কিন্তু জিরো কারণ অলরেডি মেমোরিতে স্টোর হয়ে থাকে তো একটা প্রোগ্রামের পর একটা প্রোগ্রাম রান করে যায় কিন্তু যদি আমি ইউনি প্রোগ্রামিং করি তখন কি হচ্ছে না ইউনি প্রোগ্রামিং অপারেটিং সিস্টেমে একটা প্রোগ্রাম রান করছে তারপরে অন্য প্রোগ্রামটা যখন রান করতে আসবে তখন রেডি কিউ থেকে সিপিউতে লোড হতে যে সময় লাগবে মানে ডিসপ্যাচিং টাইমটা কিন্তু বেশি লেগে যাবে ওকে